What's up guys? Welcome back to Indian Soldier One. लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो मेरा दोस्त मेरा होस्ट टेक खुराना दिशान खुराना इज विद मी और गाइज यार जी टी एस सिक्स के ऊपर आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया तुमने देखा है मोर देन वट वी एक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था एंड थैंक यू सो मच फॉर इट एंड यहाँ पे एक टॉपिक बहुत ही मेजर टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि स्टार वॉर्स जेड आई फॉरन ऑर्डर और साथ में डेथ स्ट्रैंडिंग में से कौन सी गेम लेनी चाहिए बहुत लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि बहुत ही रिसेंट टाइटल्स हैं दोनों यार दोनों और सबसे बड़े मेजर टाइटल्स हैं एंड सबसे बड़ी बात की प्राइस वाइज भी सेम आते हैं एंड वील हेल्प यू डिसाइड की अगर इन दोनों में से कोई एक ही लेनी है आपको तो विच वन शुड यू बाय और इसके अंदर इन दोनों गेम्स का रिव्यू भी है तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा एंड गाइस स्टार्टिंग करते हैं पांच पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन तो फर्स्ट वन इज डायरेक्टर्स अब देखो यार कोई भी हॉलीवुड मूवी कोई भी मूवी आप देखने जाते हो बहुत लोग जो गीकी होते हैं जिनको पता होता है यार कि यार भाई हमें जो मूवी देखने जा रहे हैं उनके उसके बारे में बैकग्राउंड पता होता है या सब कुछ पता होता है उसके कास्ट एंड क्रू पता होते हैं तो उसमें से डायरेक्टर जो होता है वो सबसे मेन होता है तो एवेंजर्स के मामले में यार जब टूर में देखने जा रहे थे रूसो ब्रदर्स के बारे में कितनी बातें कर रहे थे तो यहाँ पे गेम्स के मामले में भी दैट इज द मेन थिंग कि डायरेक्ट कौन कर रहा है गेम को ठीक है गेम के अंदर बहुत सारे क्रिएटर्स बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं बहुत सारे प्रोग्रामर्स कोडर्स होते हैं बट जो डायरेक्टर होता है वो बेसिकली मैनेज करता है हर एक चीज को जो आप स्क्रीन पे देखते हो बिल्कुल तो डायरेक्टर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेता हूँ स्टार वॉर्स जेड आई फॉरन ऑर्डर के डायरेक्टर के बारे में तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ इसके डायरेक्टर के बारे में ही इज द क्रिएटर ऑफ गॉड ऑफ वॉर सीरीज जी हाँ गाइस। आई डोंट थिंक वी नीड एनीथिंग एल्स <laughs> मतलब ये ये बोलते ही ना जो गॉड ऑफ वॉर का म्यूजिक नहीं है <laughs> मैं लगा दूंगा एडिटिंग में मैं एडिटिंग में लगा <laughs> भाई वो कानों को भी बनना शुरू हो जाता है कि गॉड ऑफ वॉर सीरीज का क्रिएटर जो फर्स्ट थ्री गॉड ऑफ वॉर थी ही ही हेल्प क्रिएटेड द स्टोरी और जो थर्ड गॉड ऑफ वॉर थी गॉड ऑफ वॉर थ्री जो ओरिजिनली प्ले स्टेशन थ्री पे आई थी उसके बाद पोर्ट हुई थी प्ले स्टेशन फोर पे भी तो उसको पूरी तरह से डायरेक्ट किया था इस डायरेक्टर ने इनका नाम है स्टिक्स मसन और ही इज द डायरेक्टर ऑफ स्टार वॉर्स जेड आई फॉल एन ऑर्डर रिस्पॉन एंटरटेनमेंट ने इनको हायर किया बिकॉज उनको पता था यार कि ही इज गॉड ऑफ गेम अगर आपने इतने अच्छे सक्सेसफुल टाइटल्स दिए अपने करियर में थ्रू आउट योर करियर तो एवरी ब्रांड वॉन्ट्स टू वर्क विद यू मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल और जो डेथ स्ट्रेंडिंग है उसके डायरेक्टर के बारे में What do you want to मुझे say? लगता नहीं कि मैं बताना मैं चाहिए क्योंकि हम जितने वीडियोस कर चुके हैं एंड शायद ही रेपटेटिव भी हो रहा है हिडियो कोजिमा एंड उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है डेथ स्ट्रैंडिंग एंड हिडियो कोजिमा सिमिलरली एक इक्वल रेपुटेशन रखते हैं गेमिंग इंडस्ट्री में अगर इफ नॉट सेम ज़्यादा ही कहूँगा मैं ज़्यादा ही हिडियो कोजिमा का ड्रीम प्रोजेक्ट बोला जाता है एंड पता है मुझे क्या लगता है भाई कि जो स्टार वॉर्स का सीन एकदम से फटा है ना कि लाइक लोग एंटिसिपेट नहीं कर रहे कि इतना ज़्यादा हाइप हो जाएगी वो यही फैक्ट था शायद कि डेथ स्ट्रैंडिंग कैपिटलाइज ऑन दिस फैक्ट कि उन्होंने शुरू से ही चीज को हाइप बना के रखा हिडियो कोजिमा हिडियो कोजिमा बट ऑन दर हैंड जो स्टिक है उसका जो डायरेक्टर है स्टार वॉर्स का उसको रिलेटेड कोई भी हाइप हमने नहीं सुनी अगर होती तो मेरे ख्याल से उसको भी इतना ज्यादा ही हाइप क्रिएट हो जाती है सही बात है बिल्कुल और रिस्पॉन एंटरटेनमेंट जिन्होंने स्टार वॉर्स को बनाया है जो डेवलपिंग स्टूडियो है ही दे आर नोन फॉर टाइटन फॉल वन एंड टू और बहुत ही सक्सेसफुल गेम्स थी तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट टाइम किसी स्टार वॉर्स गेम्स को बनाया एंड आई थिंक दे हैव डन बिल्कुल ट्रिमेंडस जॉब ट्रिमेंडस जॉब और आई थिंक आने वाले टाइम में और आप टाइटल्स देखोगे कोलेबोरेशन देखोगे ये और ज्यादा देखने वाले हो आप बिल्कुल तो गाइज ये थी डायरेक्टर्स की बात अब इसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं दैट इज गेम प्ले अब गेम की बात हो रही थी ऑब्वियसली गेम प्ले मैटर्स द मोस्ट दोनों ही गेम थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव से आप खेलते हो एंड सबसे पहले यार दिशान तू समझा डेथ स्टैंडिंग के गेम प्ले के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ कि तेरे को कैसा लगा गेम प्ले भाई डेथ स्टैंडिंग का गेम प्ले इरिस्पेक्टिव ऑफ वट द रेटिंग्स वर एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लोगों के जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े जो गेम प्लेस कर रहे हैं मैं अगर अपनी पर्सनल राय देना चाहूँ तो मेरे को गेम प्ले मैं कहूँगा कि काफ़ी इंट्यूटिव लगा काफ़ी इमर्सिव लगा इन द इन द सेंस कि जैसे अगर गेम की डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं कि आप इतनी माइन्यूट डिटेल भी कवर कर सकते हो कि आपको बैलेंस तक बना के रखना है तो ये गेम के इमर्शन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस चीज़ ने एंड उसके अलावा जो एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है ना गेम के अंदर जो बीटीज हैं जो बीटीज हैं और जब वो सबसे अच्छी बात ये कि दैट इज अ काइंड ऑफ एनिमी यू कांट सी
दैट इज इन फैक्ट अ पॉजिटिव पॉइंट मुझे ऐसा लगता है दैट इज अ पार्ट ऑफ गेम यार वो 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 स्टोरी को कंप्लीट करती है वो चीज अब यहाँ पे जल्दी से मैं इस पार्ट को समराइज कर दूँ तूने जो बताया यार वो बहुत ही मतलब ये सब चीजें मेरे दिमाग में एग्जैक्टली exactly नहीं आ पा रही थी बट यू समराइज इट फॉर अस और यहाँ पे मैं एक चीज बता दूँ कि गेम प्ले के मामले में अगर आप डेथ स्ट्रैंडिंग को देखो तो मोटी मोटी पिक्चर ये है कि उसके अंदर आपको पैदल यानी कि ऑन फुट बहुत सारा एरिया कवरअप करना है दूसरी चीज ये उसके अंदर आपको व्हीकल्स मिलती हैं जैसे कि बाइक्स एंड बाकी व्हीकल्स भी मिलती हैं आपको उसके अंदर आपको रोड्स भी बिल्ड करनी होती है हाईवेज बिल्ड करने होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और उसके बाद आपको गन्स वेपन्स भी मिलते हैं रॉकेट लॉन्चर्स गन्स मिलती हैं और आपको हैंड टू हैंड फेस्ट फाइट्स भी करनी होती हैं वहीं ऑन दी अदर हैंड स्टार वॉर्स जेड आई फॉल एन ऑर्डर के अंदर आपको सिंपल ऑन फुट पूरी गेम खेलनी पड़ती है बट जो डिस्टेंसेज हैं वो इतने ह्यूज नहीं है ऑब्वियसली द गेम इज़ वेरी ह्यूज डिफरेंट प्लानट्स पे है गेम और डिफरेंट प्लान्स पे टेक प्लेस करती है स्टोरी तो गेम प्ले इज वेरी इमर्सिव आपको पजल सॉल्व करनी होती है जस्ट लाइक अनचार्टेड आप कह सकते हो बिल्कुल कि गेम प्ले इज सिमिलर टू अनचार्टेड अब आप खुद लगा सकते हो ये कॉम्प्लीमेंट है अपने आप में कि अगर आप किसी गेम को अनचार्टेड से कंपेयर कर रहे हो सिमिलर बोल रहे हो उसके तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एक ऐसी गेम के लिए जो मैं शायद पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ आगे करने वाला कि जो हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है विल डिस्कस दैट लेटर एज वेल गुड स्टार वॉर्स की दूसरी बात ये है कि इसके अंदर आपके पास लाइट सेवर होता है जिसके अंदर आपके पास जो तलवार होती है आपकी लाइट वाली उससे आपको सारी चीजें करनी होती है आई डोंट थिंक स्टोरी जितनी प्रोग्रेस में कर चुका हूँ उसके बाद कोई गन्स वगैरह हमें नहीं मिलती बट यू हैव दी फोर्स द फोर्स अवेकन्स वाली फोर्स भी विद यू टैगलाइन है बिल्कुल गेम के अंदर बहुत बारी बोली गई है मे द फोर्स भी विद यू तो आपको फोर्स का यानी कि अपनी सुपर नेचुरल चीजों का यूज करके और साथ में उस लाइट सेवर को यूज करके पूरा गेम प्ले कंप्लीट करना होता है तो दिस वाज अबाउट गेम प्ले अब इसके बाद आते हैं स्टोरी पे स्टोरी स्टोरी अगेन भाई मैं तेरे को बोलूंगा कि डेथ स्ट्रैंडिंग की स्टोरी एक बार समराइज कर दे लोगों के लिए विदाउट एनी स्पॉयर्स ऑफकोर्स बिल्कुल वील विल ट्राई टू कीप इट अंडर द लाइन और स्टोरी की अगर मैं बारे बात करूँ तो इट्स पोस्ट एपोकलिप्टिप वर्ल्ड जहाँ पर किसी जॉम्बी आउटब्रेक या किसी वायरस आउटब्रेक की वजह से नहीं बल्कि एक ऐसी सुपर एलिमेंट की वजह से पोस्ट एपो क्लिप्स हुआ है जो आई थिंक और किसी गेम में अभी तक कवर करा हुआ मुझे नहीं देखा मैंने जॉम्बी आउटब्रेक जो है देखा है हमने बहुत सारी चीज़ें देखी बट ये एक तरह से न्यू है मेरे लिए एटलीस्ट उसके बाद जो स्टोरी है उसमें ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इन रियल वर्ल्ड उसको यूनाइटेड सिटीज ऑफ अमेरिका कर दिया गया है एंड सिटीज दिखाने का रीजन यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सिटीज को एकदम सेग्रीगेटेड दिखाया गया है कि वो डिवाइड हो चुका है एंड सैम पोटर ब्रिजेस जो आप नाम देख पा रहे हो सुन पा रहे हो पोटर ब्रिजेस उसका यही मेन मोटिव है कि वो कनेक्ट करे इंटर कनेक्टिविटी लेके आए और एक वर्ल्ड पूरा सा दोबारा सा डेवलप कर दे सो दैट एवरीथिंग गोज बैक टू नॉर्मल बट उस चीज़ के दौरान आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के साथ भी ट्रीट करना पड़ता है जैसे कि बीटीज कहते हैं जिन विलन्स को जिन छोटे बॉसेस को और बड़े बॉसेस को बी बोला जाता है तो वो अलग अलग साइजेज में आपके सामने आते हैं जिनसे बचना पड़ता है कभी कभी आपको या फिर उनके अगेंस्ट भी अपने वेपन्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं वेपन अगेन इज मेड अप ऑफ योर ओन ब्लड जो उनके बुलेट्स हैं वो आपके ही ब्लड के थ्रू मिलती हैं तो आप बहुत सारी चीजें भी कंट्रोल करनी पड़ती हैं आपको स्टेमिना के लिए ध्यान रखना पड़ता है प्लेयर के उसके ब्लड लेवल के लिए ध्यान रखना पड़ता है तो ये चीजें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव कर देती हैं है स्टोरी आपको देती है ये स्टोरी बिल्कुल मैं कहूंगा कि एकदम फ्रेश है ये चीज मैंने इससे पहले नहीं देखी ये चीज बिल्कुल और वहीं अगर मैं स्टार वॉर्स को समराइज करूं थोड़ा सा तो मैं आपको बता दूंगा स्टार वॉर्स जो मूवी यूनिवर्स है जो जिनके ऊपर मूवी बेस्ड है अगर मैं इस गेम की बात करूं तो इसका ज्यादा लेना देना नहीं है उन मूवीज से दिस इज काइंड ऑफ अ साइड चैप्टर ये अच्छी बात है बिल्कुल अच्छी बात है भाई नहीं तो ऐसा होता कि अगर आपको पूरी मूवीज देखने पर मान लो मैं आपको बोल दूंगा जाके सीधा इन्फिनिटी वॉर देखा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आपको ठीक है आपको मूवीज अच्छी लगी आप लगेगा चलो एक्शन मूवी है लेकिन वट वॉज द पर्पज वो क्यों आता है थेनोस क्यों कर रहा होता है उसके पीछे का पूरा पूरा एक स्ट्रेटजी जानने के लिए पूरे क्यों एवेंजर्स सारे एक साथ आए वो जानने के लिए आपको पूरा आयरमैन वन से लेकर फॉलो सारे एवेंजर्स पहले वाली देखनी पड़ती है हर एक चीज देखना पड़ता है बट स्टार वॉर्स जेड आई फॉलो ऑर्डर के लिए अच्छी बात यह है कि आपको स्टार वॉर्स की मूवीज नहीं देखनी पड़ेंगी यू विल गेट दिस स्टोरी अगर आप इस गेम को खेलोगे दिस इज काइंड ऑफ साइड चैप्टर आप कह सकते हो कि एजेंट कोल्सन की स्टोरी है ओके kind of like that hmm. this is a side chapter iska main character se utna lena dena nahi hai hmm. lekin ha iske andar main characters ki baatein hoti hain sab kuch hota hai but that is like something yaar obviously aap aapko easter eggs j
जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उसके शेक इज अ जाइंट डॉर्फ जो क्रीचर है यार जिसके बारे में मीम्स बन रही हैं आजकल बहुत ज्यादा तो भाई जिसका नाम ले रहा है ना मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो मैं नाम नहीं स्पॉइल करूंगा बिकॉज़ दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टोरी यार हमने आपको स्पॉइलर्स नहीं देने तो स्पॉइलर्स देने में लगा हुआ है तो वो आपको गेम खेलने के बाद ही पता चलेगा तो ये थी स्टोरी की बातें अब इसके बाद आते हैं प्लेटफॉर्म एंड परफॉर्मेंस पे तो यहां पे यार सबसे बढ़िया चीज एक ये है अगेन के प्लेटफॉर्म्स करंट जेन कंसोल्स एंड पीसीस इंक्लूडेड है तो डेथ स्ट्रैंडिंग के बारे में दिशांत तो डेथ स्ट्रैंडिंग एक ऐसी गेम है जो पीएस4 एक्सक्लूसिव है एज ऑफ नाउ क्वार्टर 2 2020 में इट्स कमिंग ऑन पीसी है ना या डेफिनेटली तो ये अभी के लिए फिलहाल जो जो एक्सबॉक्स ओनर्स हैं या फिर पीसी ओनर्स भी हैं जो अभी फिलहाल उनके लिए एक डाउनसाइड कहूंगा मैं डेफिनेटली तो अगर आपको डेथ स्ट्रैंडिंग खेलनी है तो राइट नाउ पी एस फोर फैट स्लिम एंड प्रो लेकिन इस गेम की सबसे औसम चीज मैं आपको बता दूं कि ये इतनी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज है कि फोर फैट पे खेली थी बिल्कुल ये थर्टी फ्रेम्स लॉक्ड मतलब बिल्कुल भी स्टर्टरिंग ना ना ही फ्रेम रेस ड्रॉप होते हैं ना कुछ बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है डेथ स्ट्रैंडिंग मतलब आउट ऑफ द डिस्क अगर आप गेम लेके आते हो डिस्क लगाओ अपडेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कोई डाउन करने की जरूरत नहीं है खेलो एकदम मस्त चलेगी ऑन दी अदर हैंड अब बात कर लेते हैं स्टार वॉर्स जेड आई फॉलो ऑर्डर की अब यहाँ पे यार देखो एक चीज ध्यान रखना गाइज कि स्टोरी गेम प्ले और गेम अगर जितनी मर्जी अच्छी हो लेकिन अगर उसके अंदर बग्स एंड कुछ प्रॉब्लम्स है ना तो वो आपके अल्टीमेट एक्सपीरियंस को हमेशा बिल्कुल मजा कर देगी एकदम एंड एंड दैट्स व्हाट हैपन विद द स्टार वॉर्स जेडाई क्योंकि ये गेम तीनों प्लेटफॉर्म पे मेजर अवेलेबल है यानी कि एक्सबॉक्स वन पी एस फोर और साथ में पीसी तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है तो इसकी वजह से जो ऑप्टिमाइजेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन बिल्कुल जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक इसके दो पैच आ चुके हैं ऑलरेडी तो आपको सिंगल एक ही पैच डाउनलोड करना है कुछ आ, मतलब जी का है इसकी मैंने अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं करी है तो अनबॉक्सिंग वीडियो भी इससे पहले आपको दिख जाएगी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा श्योर तो अगर आपको पता करना है कि कितने जी का पैच है तो आप वो अनबॉक्सिंग वीडियो में देख सकते हो वो आप जाके डाउनलोड कर लेना वो अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स में कहूंगा प्लेबल है पी पे भी एक्सबॉक्स वन पे भी और पीसी पे ज्यादा ही फ्रेम रेट कुछ ड्रॉप हो रहे हैं क्योंकि मैंने पीसी पे परचेज करी थी तो पीसी वाला भी वर्जन अवेलेबल है उसका गेम प्ले जो है वो इंडियन सोल्जर स्ट्रीम पे आपको दिख जाएगा उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसके जो पीसी के स्पेक्स हैं वो है राइजन सेवन ट्वेंटी सेवन हंड्रेड एक्स और पेयर विद जी टी एक्स टेन सेवन और उसके बाद भी काफी सारा शटर और लैग देखने को मिलता है तो यू कैन इमेजिन की जो पुराने हार्डवेयर है उनपे क्या हाल हो रहा होगा लेकिन उसके लिए भी पैच आ चुका है जैसा मैंने बताया पैच आ चुका है चलो मेरे पास जो पीसी है फिलहाल वो आई सेवन सेकेंड जेन है तो आई टेस्ट इट आउट माई पी अगर पैच हो जाता है उसके बाद हम बताते हैं आपको अपडेट कर देंगे बिल्कुल तो इस समय काफी स्मूथ एक्सपीरियंस है आप जाके खेल सकते हो स्टार वॉर्स जेड आई और गाइज अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे और ये सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं दो सब पॉइंट्स पहला है रेटिंग जो अभी हम आपको बताएंगे और साथ में जो स्टार वॉर्स जेड आई और फॉल एन ऑर्डर है इसके अगर आपको चूज करनी हो इन दोनों गेम्स में से एक गेम तो कौन सी चूज करनी चाहिए वो दोनों हम दोनों बताएंगे इंडिविजुअली और ये लास्ट वीडियो की तरह ही हमने अभी तक पर्सनली भी डिस्कस नहीं किया दिस इज गोइंग टू बी रॉ आप लोगों के सामने मैं एक्साइटेड हूं सबसे ज्यादा इसका ओपिनियन जानने के लिए तो भाई तू शुरू कर रेटिंग से दोनों ही गेम्स को कितनी रेटिंग दोनों ही गेम्स को रेटिंग दूंगा एंड इट माइट इट माइट बी डिफरेंट मैं बता दूं पहले तो सबसे पहले बात मैं डेस्ट स्टैंडिंग के लिए कर लेता हूं क्योंकि मेरे हाथ में वही डिस्क है तो डेस्ट स्टैंडिंग को हर चीज देखकर गेम प्ले स्टोरी डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन सब कुछ देख के मैं आई एल रेटेड 7 आउट ऑफ 10 Okay. और और ये मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छी दे रहा हूँ मैं रेटिंग ऐसा अच्छा। नहीं है कि टेन में से नाइन देना ही अच्छा है हुँ. ये गेम जिस तरीके का गे... पॉजिटिव थिंग बिल्कुल ये पॉजिटिव एंड है मतलब बट सेवन इसे दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को वाकई में गेम प्ले बहुत अच्छा लगा स्टोरी समझना थोड़ा सा क्रिटिकल है हर किसी के लिए नहीं समझ में आएगी एकदम से कैची स्टोरी नहीं है बट ये चीज मुझे चैलेंजिंग एक तरह से लग रही है और मेरे को अच्छा लग रहा है तो ये मेरी डिस्टर्डिंग रेटिंग है इसके बारे में और अगर स्टार वॉर्स की बात करूँ तो मेरी रेटिंग रहेगी मैं सिंपल शब्दों में कहूँगा कोई मक्खनबाजी नहीं अ नाइन आउट ऑफ टेन Okay. इससे ज्यादा नहीं देखा एक पॉइंट कहाँ डिडक्ट हुआ एक पॉइंट डिडक्ट हुआ है यार क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर हम सबको पूरा फुल मार्क्स दे दूंगा तो गुंजाइश खत्म हो जाती है इंप्रूवमेंट की और प्लस जो इसके अंदर अभी बग्स हैं और जो अभी एक तरह से मैं कह लूंगा कि यार फिक्सेस की जरूरत है बहुत ज्यादा पैचेस okay. डाउन करने के बाद देखते हैं क्या होता है बट फिक्स की जरूरत है तो उसी भी मैं एक मार्क्स काट सकता हूँ इसका
कि मैं ना दिल से बड़ा कमजोर इंसान हूँ मतलब मेरे को ये जो खून खराबे वाली चीजें होती है ना लाइक इंजेक्शन एंड स्टफ वगैरह मेरे को इनसे बहुत डर लगता है भाई मैं आपको बता दू गोर नहीं पसंद गोर मतलब हॉस्पिटल फॉर मी इज लाइक द वर्स्ट प्लेस आई कैन बी वर्स वर्स देन ग्रेव हाँ ठीक है और इसके अंदर जो वो बीबीज हैं जो बेबीज हैं बीबीज जिनको कहा जाता है और जो उनके साथ आपको वो जो अपनी अम्बिकल कॉट वगैरह जो अटैच करनी होती है भाई दो दो थिंग्स वर नाइट मेयर फॉर मी मैं नहीं मतलब उन चीजों को देख के मैं नहीं भाई एंजॉय कर पा रहा था ओके ओके दैट वाज फेयर हेल्प फॉर मी ठीक है फेयर इनफ एंड इसके अंदर फिर वही सब चीजें हैं कि कुछ इंजेक्ट करते हैं कुछ जगहों पे कुछ ऐसे पार्ट्स आते हैं सीन आते हैं ऐसे बिल्कुल बिल्कुल जिसमें वो सब चीजें दिखाई जाती है बात आपको जो बुलेट्स यूज करने दैट दैट मेड द फॉर व्हाइट ऑफ ब्लड ठीक है भाई पता है ठीक है बहुत लोगों को ये चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती मेरे को भी नहीं करती थी बट अब थोड़ा मैं इन चीजों के बारे में फील करता हूं बहुत टाइम से पिछले तो ये सबसे बड़ा रीजन था मेरा इसको रेटिंग क्योंकि मेरे को स्टोरी इसकी नहीं समय में आई ठीक है अभी तक मैंने इसके चार या पांच पार्ट्स मैंने डाल दिए इंडियन सोल्जर्स में उसके आगे के तीन या चार पार्ट्स रेडी पड़े हैं मतलब आई हैव प्लेड मोर देन अराउंड थर्टीन टू फोर्टीन आवर्स ऑफ दिस गेम ठीक है मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने पूरी गेम कंप्लीट कर ली है बट मैं इस गेम को आगे नहीं खेल पा रहा हूँ पर्सनल चॉइस मजा ही नहीं आ रहा मतलब मैं इमर्स नहीं हो पा रहा हूँ गेम नहीं होगा क्योंकि यार मतलब बहुत ही लेंदी प्रोसेस है हर चीज का जो चीज इजिली हो सकती थी उसको बहुत लेंदी बनाया गया है जस्ट कि गेम प्ले शायद गेम प्ले का टाइम बढ़ जाए ठीक है वो अब जो आपको प्ले प्ले आर्स हैं वो 60 प्लस हो जाएं, बस इसलिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमर्सिव बनाया गया है हर चीज़ में इतनी डिटेलिंग है जितनी जरूरत नहीं थी मतलब मैं ग्राफिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ हाँ, समझ मैं, गए हैं। मैं हाँ। गेम प्ले मैकेनिक की बात कर रहा हूँ लाइक आपकी जो इन्वेंटोरी मैनेजमेंट वगैरह है वो बहुत ही वर्स लगी मेरे को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ठीक है ये मेरा ओपिनियन था एंड नाउ वेन वी कम टू स्टार वॉर्स जेड आई फॉरन ऑर्डर इसको मैं दूंगा टेन आउट ऑफ टेन उसका रीजन सुन लो उसका रीजन सुन लो पहली बात तो स्टार वॉर्स वालों ने इलेक्ट्रॉनिक आर्ट वालों ने मेरे को अप्रोच नहीं करा नहीं मेरे को पैसे खिलाए हैं और अगर ऐसा होता है तो भाई मैं खुशी खुशी आपको बताऊंगा ठीक है आई होप ऐसा हो लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूँ फ्रॉम द फर्स्ट डायलॉग जब गेम के स्क्रीन के ऊपर जो आपके मेन प्लेयर्स हैं मैं नाम भी नहीं लेना चाहता आप खुद खेलना जब वो पहली कन्वर्सेशन होती है ना यू फील कि यू आर अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड और उन जाना चाहते हो कि ओ ये क्या हो रहा है मतलब अब क्या होगा कहाँ जा रहे हैं भाई फ्रॉम द फर्स्ट सीन यू नो दैट यू आर ऑन टू समथिंग तुम्हारा कोई इतना जबरदस्त आगे एडवेंचर शुरू होने वाला गेम के अंदर कि तुम मतलब खो जाओगे इसके अंदर ये पहले डायलॉग से ही आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाती है एंड इन दिस केस बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता ठीक है okay. अब इसके अंदर तो आपको पहली बात तो सात आठ घंटे लग जाएंगे समझने में कि जिस वर्ल्ड में आप हो उस वर्ल्ड की ऐसी हालत हुई क्यों है रीजन hmm. क्या है तो यहाँ पे फ्रॉम द बैट फ्रॉम द स्टार्ट यू नो वॉट यू आर इन टू ठीक है दूसरी चीज ये कि मैं अगर आपको जनरल नहीं बताऊं तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट काटने वाला था नाइट आउट टेन देने वाला था इसके जो गेम प्ले जो बग्स वगैरह हैं उसकी वजह से बिल्कुल लेकिन मैंने नहीं दिया वो इसलिए क्योंकि इसके जो पैचेस आ गए हैं काफी कुछ फिक्स कर दिया है और अब ये बिल्कुल प्लेएबल गेम है तो दैट वॉज माई ओपिनियन अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है सब पॉइंट वो मैं पहले कवर कर दूंगा फिर इसको बोलूंगा अगर आपको इन दोनों में से सिर्फ एक गेम चूज करनी हो तो डेफिनेटली गो फॉर दिस यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एंड भाई साहब अब आप बताओ बिल्कुल बिल्कुल ये तो रेटिंग को देख के ही आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर इन दोनों में से एक गेम चूज करनी हो तो मेरा पिक भी स्टार वॉर्स जेड एड फॉलो ऑर्डर ही रहेगा रेटिंग भाई, मैं 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 मैंने मजा आ जाएगा खेल बिल्कुल मजा। बिल्कुल ये मतलब ये एक ऐसी मैं अगर बहुत ही मसालेदार भाषा में इसको कवर करूँ ना तो दिस इज मोर लाइक एन आर्ट मूवी नहीं होती जो ऑस्कर नॉमिनी होती है मूवीज वो इतनी डीप एंड इतनी ज्यादा हाँ, होती है जो आपको हाँ, समझने समझना पड़ता है दिस इज मोर लाइक अ सलमान खान मूवी बिल्कुल ये फुल ऑन एंटरटेनमेंट है ये एक्शन पैक्ड चीज है ये और ये आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इट इज सो फनी मैं आपको बता दूँ गाइज हाँ बिल्कुल धोने के अलावा कुछ नहीं है सीरियस बता रहा हूँ This is so funny. इसके अंदर जो आपके एनिमीज हैं जब आपको देखते हैं उनके रिएक्शन आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉल एनीथिंग और आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना बस इतने लिखते हैं इससे ज्यादा हम बोलेंगे तो सब कुछ हम बता दें लाइक कर देना वीडियो गाइस और सब्सक्राइब कर देना इसके चैनल को चेकआउट कर देना डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मिलते हैं ऐसी एक मसालेदार वीडियो में नेक्स्ट टाइम टेक केयर बाय बाय आरियोस